ಹೆಲೋ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರೇ ಹೇಗಿದ್ದೀರ ಎಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ನಾನು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜೆಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಬಜೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದರೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕೆಲವು ಟಿಪ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಕೂಡ ನಾನು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಜನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದರು ಆದರೆ ತುಂಬ ಓಲ್ಡ್ ಆಯಿತು ವೀಡಿಯೋ ಇವಾಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರುವವರಿಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎನಿಸ್ತೀನಿ ನನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ನೋಡಿ ಅವರು ಈವಾಗಲೇ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ನೀರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ತೆಳುವಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಬೇಕು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಮುದ್ದೆ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಕಿವುಚಿ ಕಿವುಚಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀರುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ನೀರು ಹಾಗೂ ಉಪ್ಪಲ್ಲಿರುವ ನೀರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಿಡಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನೀವು ಕಡಲೆಟ್ಟು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ನೀರು ನೀರಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲು ಅದರ ನೀರು ಬಿಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಯಾದ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೀಗೇ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿಲನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ ನೀವು ನೋಡಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿಲನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು ಇವಾಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ನೀರು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹಾಕಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೆದುವಾಗಿ ನಾವು ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಇವಾಗ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಿವುಚಿ ಕಿವುಚಿ ಮುದ್ದೆ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮೆಲ್ಲನೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಕಡಲೆ ಇಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಇರಬೇಕು ನೀರುಳ್ಳಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಗರಿ ಗರಿಯಾಗಿನೇ ಇರಬೇಕಿದು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಜೀರಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಕೂಡ ಅರ್ಧರ್ಧ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಜೀರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀರುಳ್ಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕಡಲೆ ಇಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಮುದ್ದೆ ಮಾಡುವಾಗ ಇದು ಮುದ್ದೆಯಾಗಿ ಬರಬೇಕು ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾದರೂ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವು ಇಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆ ಸೈಡ್ ಎಣ್ಣೆ ನಾವು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಕಡಲೆ ಇಟ್ಟು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಆವಾಗಲೇ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಎಣ್ಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿ ಆಗಬೇಕು ಬಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತಣ್ಣಗಾದ್ರೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಎಳೆಯುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೈ ಆಗಲ್ಲ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೀರು ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಎಣ್ಣೆ ಒಳ್ಳೆ ಬಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಬಿಡುವಾಗ ಮುದ್ದೆಯಾಗಿ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಆದಷ್ಟು ಚಟ್ಟೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸಿ ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿ ಬಿಡಬೇಕು ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಉಂಟು ನೋಡಿ ಈವನ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿನೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆದ್ದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಹೊರಗಡೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಂದಿರಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಟ್ಟೆ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಅಗಲ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಗಲ ಮಾಡಿ ನಾವು ಬಿಡಬೇಕು ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ
ಹೀಗೇ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ನೆನಪಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಈರುಳ್ಳಿ ಬಜೆ ತುಂಬ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಹೇಗೆ ಕೆಂಪು ಕೆಂಪಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಬರಬೇಕು ಓಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲನೂ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬ